Seguimos hablando acerca de este tema de la tarjeta de prepago de la Comisión Federal de Electricidad. Para muchos usuarios, esta tarjeta inteligente que les ha llegado a sus casas ha representado un dolor de cabeza del cual ya quieren olvidarse. Para los vecinos de la colonia Valle del Roble, en Cadereyta, la tarjeta de la Comisión Federal de Electricidad de Inteligente no tiene nada. A doña María se la entregaron en diciembre y le dijeron que el 20 de enero sería cuando se realizaría la lectura, pero nueve días antes le cortaron el servicio. Por más reclamos que ha ido a hacer, hasta el momento su tarjeta no funciona. De inteligente no tiene nada, son puros problemas. Este, pues No sirve de, de nada porque nos cortan la luz antes. Nos dicen una fecha, nos la cortan días antes, nos quedamos en servicio. O sea que pues... Para mí sería mejor el recibo que teníamos antes. Ella, como el resto de sus vecinos, tiene energía eléctrica porque personal de la Comisión Federal de Electricidad puenteó los cables mientras los medidores y las tarjetas funcionan. Otro que no entiende este sistema es Don Joel, a quien personal de la comisión le dejó en el interior de su medidor la tarjeta porque al parecer era la única manera que pasara la energía. ¿Dónde está su tarjeta? Está guardada en el medidor. ¿Cómo que está guardada en el medio? Sí, ahí lo pusieron los de la luz. ¿De verdad? ¿Y qué le dijeron? Pues no, que ahí, que ahí se iba a quedar. No sabemos ni para qué. ¿Y que supuestamente para que usted tenga servicio de energía? Es de energía, efectivamente. Pero el caso más absurdo es el de Alicia, quien acudió a las oficinas de la comisión a cancelar la tarjeta y cuando volvió a su casa descubrió que un nuevo medidor estaba en su hogar y una segunda tarjeta había sido deslizada por debajo de su puerta. Fui a meter la solicitud de cancelación el día de ayer. Voy, cancelo esta tarjeta, llego a mi casa alrededor de las 3 de la tarde, abro la puerta, me encuentro que me cambian el medidor y que me avientan esta tarjeta que dice nueva tarjeta. ¿Quién les autorizó el cambio de medidor? Nadie. ¿Quién les autorizó dejarme esta tarjeta? Porque se supone que alguien la tiene que recibir porque toman fotografía. Nadie tampoco. Como el problema en esta colonia es generalizado ya que no tienen energía, una cuadrilla acudió para puentear los cables y los dejaron así, que representan un riesgo para los vecinos. Estos vecinos están decididos a cancelar la tarjeta y regresar al sistema tradicional de pago y esperan una solución de la Comisión Federal de Electricidad. Con información de Vicente Valdés, Noticieros Televisa.